वेलकम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स आईपीएस आरआरबी पीओ मेन का जो एग्जाम संपन्न हुआ इस 30th सितंबर 2018 को उसके आए हुए इन मेमोरी बेस्ट मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में आप सबों का स्वागत है डिफरेंट चैप्टर्स की प्रॉब्लम रियल में आपके कॉन्सेप्ट की परीक्षा लेते हैं वट शुड बी द बेस्ट अप्रोच चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मैं लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आइए देखते हैं कैसे करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का है और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देर इन्वेस्टमेंट पूंजी के अनुपात में लाभ का वितरण होता है इफ अदर कंडीशंस आर द सेम अदर कंडीशंस में मेनली टाइम फैक्टर आता है समय समान नहीं है तो बनाते हैं और बनाने के बाद पूंजी के अनुपात में लाभ का वितरण होता है कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो थ्री टू फाइव टू एट ओके कैपिटल का रेशियो थ्री टू फाइव टू एट है एंड द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एन सी आर हंड्रेड बाय थ्री परसेंट मतलब थर्टी थ्री एंड वन बाय थ्री परसेंट मतलब वन थर्ड एटी परसेंट फोर फिफ्थ एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट वन फोर्थ रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ ए इज रुपीज फोर्टी एट हंड्रेड देन वॉट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सी एंड रुपीज पूछा है जरा देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व करता हूं अगर हम बात करें ए की बात करें बी की और बात करें सी की तो उनकी कैपिटल्स हैं ए का यहां लिखते हैं थ्री बी का लिखते हैं फाइव सी का लिखते हैं एट एक कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है इन टू टाइमिंग टाइमिंग तो पहले का 33 थ्री एंड वन बाय थ्री परसेंट वन थर्ड माने की माने की माने की वन दूसरे का दूसरे का दूसरे का दूसरे का एटी परसेंट फोर फिफ्थ माने की फोर और ट्वेंटी फाइव परसेंट माने की टू यही हुआ ना बता दूंगा नीचे लिख करके कि ये कैसे कैसे हो 33 एंड 1 बाय थ्री परसेंट ऑफ थ्री पहले वाले का इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ थ्री माने वन एटी परसेंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू फोर बाय फाइव ऑफ फाइव माने फोर एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एट मीन्स वन फोर्थ ऑफ एट मीन्स टू इन्हीं का इस्तेमाल किया गया थ्री इज टू ट्वेंटी इज टू सिक्सटीन इसी रेशियो में होगा ए का प्रॉफिट अगर फोर्टी एट हंड्रेड रुपीज है रुपीज फोर्टी एट हंड्रेड है ए थ्री इज इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड कितना टाइम्स है सिक्सटीन हंड्रेड टाइम्स तो हर कोई सिक्सटीन हंड्रेड टाइम्स होगा वट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सी इसे क्या कहेंगे क्या इसे भी इंटू सिक्सटीन हंड्रेड न कहेंगे सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स पर डबल जीरो आंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ए आंसर बोलिए समझे कि नहीं ठीक है इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन की जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं टाइम एंड वर्क का है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी फाइव डेज ओके 
एंड थर्टी डेज रेस्पेक्टिवली दोनों का इंडिविजुअल रेट दिया हुआ है ए ट्वेंटी फाइव डेज में वॉक कर सकते हैं और बी थर्टी डेज में कर सकते हैं दे स्टार्ट ओके दे स्टार्ट द वॉक टूगेदर बट आफ्टर सम टाइम सम डेज ए लीव द जॉब ओके कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़ देता है पर शुरू में काम दोनों ने साथ साथ किया कितने दोनों तक मालूम नहीं After some days, A leaves the job. B alone does the remaining work in eight days. Fine. After how many days does A leave the job? Look, the question is what? I am just making a map so that two things will come to mind. A and B both work. I don't know how many they do. I don't know how many they do. I don't know how many they do. And after that. ए काम छोड़ देता बी अकेला करता है पता नहीं बी कितने दिन तक करता है चलिए देखते बी ए डेज में वर्क फिनिश करता है ये तो दिया है इंडिविजुअल रेट्स ए और बी का 25 डेज इन 30 डेज है टाइम एंड वर्क का ये बेस्ट मेथड है कि हम लोग टोटल यूनिट ऑफ वर्क लेते हैं टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क एल्शियम लेते हैं 25 एंड 30 का एल्शियम हुआ 25 इंटू 2 इंटू 3 यानी 150 यूनिट्स ये टोटल वर्क है अगर ये टोटल वर्क है तो 150 यूनिट्स वर्क काम हुआ किसी ने भी किया इनके रेट्स डिफाइन कर लेते हैं ए 25 डेज में पूरा वर्क कर सकता है इसका मतलब ये हुआ सिक्स यूनिट्स पर डे वर्क करेगा और बी 30 डेज में वर्क कर सकता है क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब फाइव यूनिट्स पर डे वर्क करेगा तो बी ने एट डेज अगर वर्क किया तो फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स तो फाइव इंटू एट फोर्टी यूनिट्स ने किया अकेले इसका मतलब बाकी बचा हंड्रेड एंड टेन यूनिट्स जिसको ए एंड बी ने तो ए एंड बी का मतलब क्या है देखिए सिक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू अलेवन यूनिट्स पर डे वर्क करेगा तो क्या टेन डेज नहीं लगेंगे यानी टेन डेज तक दोनों ने साथ साथ काम किया उसके बाद इन्हें छोड़ दिया इसलिए आंसर क्या आया टेन डेज टेन डेज का मतलब सी द आंसर ये यूनिट मेथड है शानदार मेथड है आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए इसको समझिए रियल में मैथमेटिक्स एंजॉय करेंगे आइए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का है क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं ए ट्रेडर मार्क्ट हिज गुड्स एट ट्वेंटी परसेंट अब द कॉस्ट प्राइस He sold half of the stock at market price, one quarter at a discount of twenty percent on market price, and rest at a discount of forty percent on market price. Then his gain is how much percent? Option बताता है कि percentage में बोलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। बताता हूँ। ऐसा है कि आप hundred मार लीजिए। टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस मान लीजिए टोटल मार्क प्राइस मान लीजिए कितना है ट्वेंटी परसेंट ज्यादा अंकित करता है यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस को हंड्रेड मान लें तो मार्क प्राइस ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है यानी कि यानी कि वन ट्वेंटी है पूरी सामान का मार्क प्राइस वन ट्वेंटी हुआ उसको वह कई भागों में बांटता है सेल करते समय He sold half, तो सबसे पहले half 
हाफ ले आता है तो हाफ का मार्क पैस क्या होगा सिक्सटी बाद में देखेंगे क्या होता है उसके बाद उसके बाद वन क्वार्टर वन क्वार्टर मतलब वन फोर्थ वन फोर्थ ले आता है इसका इसका क्या होता है थर्टी और रेस्ट उसका मार्क प्राइस क्या होता है रेस्ट थर्टी ये सभी मार्क प्राइस है ये सभी मार्क प्राइस है बोली समझ में आ रही है ये सभी मार्क प्राइस है अब इनको सेल करेगा तो मार्क प्राइस पर सेल नहीं करता हाँ चेंजेस है फर्स्ट वाला क्या था हाफ को मार्क प्राइस पे सेल करता है तो ये सेलिंग प्राइस कितना हुआ सेलिंग प्राइस कितना हुआ उतना ही क्योंकि मार्क प्राइस पे सेल करता है वन फोर वन क्वार्टर जो था वन फोर इसको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट पे सेल करता है तो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का मायने क्या हुआ डिस्काउंट मतलब माइनस सिक्स यानी कि 24 में सेल करता है और रेस्ट जो था इसको 40 परसेंट डिस्काउंट पर सेल करता है यानी ट्वेल्व रुपीज के डिस्काउंट पर सेल करता है यानी एटीन में सेल करता है आप कुल मिला के बोलिए टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ टोटल सेलिंग प्राइस बेच के कितना आया इसको देखिए ये हुआ 42 ये 60 यानी 102 कॉस्ट प्राइस क्या था हंड्रेड तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ टू परसेंट कुल मिला के हंड्रेड के सामान को हंड्रेड टू पर सेल किया यानी कि टू परसेंट प्रॉफिट यानी कि सी इज द आंसर ठीक है ये समझ में आ गया होगा इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है बढ़िया सवाल है बिल्कुल आप बनाएंगे सतीश इन्वेस्टेड रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स ऑन सर्टन रेट एंड गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फोर्टी एट हंड्रेड अगेन सतीश इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट so obtained in a scheme which offered compound interest at 5% per annum more rate as earlier to pehle wala rate chahiye na then what will be the compound interest yani second phase mein amount ko jama karta hai principal banata hai to interest chahiye diya hua hai principal chahiye diya hua hai rate pehle se 5% jyada hai bas ek hi factor hai ki hame rate chahiye aap dekhenge टू इयर्स में फोर्टी एट हंड्रेड रुपीज मिला तो वन ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला कितना मिला ट्वेंटी फोर हंड्रेड मिला दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इन वन ईयर और प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल क्या है रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड तो इसका देखिए तो इसका देखिए तो टेन परसेंट सिक्सटीन हंड्रेड यानी फिफ्टीन परसेंट है कि नहीं दिस इज रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट क्या होगा 15 प्लस फाइव यानी 20 परसेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किसको डिपॉजिट करते हैं शुरू में जो प्रिंसिपल था वो प्लस इंटरेस्ट दोनों को यानी 16,000 प्लस 4,800 यानी 20,800 थाउजेंड रुपीज ये कहां से आया तो 16,000 प्लस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इसी को जमा करते हैं दिस इज प्रिंसिपल बोलिए और रेट क्या है ट्वेंटी परसेंट पर एन तो ट्वेंटी परसेंट पर एन हम लोग लिखे हुए तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस के सम को कंपाउंड कहते हैं टू थाउजेंड एट्टी का डबल फोर थाउजेंड वन सिक्सटी ना हो देखिए तो 4,160 ना हो 20% 20% और इसका 20% 832 ना हो बस यही कंपाउंड होगा ना देखिए कैसे ऐड करते हैं 4,000 4,000 8,000 4,000 8,000 
बाकी बचा 60 और 60, 120, 152 प्लस 32 इंटरेस्ट में हम पहले सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं और फिर फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड के सिंपल इंटरेस्ट का लेते हैं वही ट्वेंटी परसेंट ये सिंपल ये कंपाउंड नेक्स्ट फेज के लिए फर्स्ट फेज नहीं नेक्स्ट फेज यहाँ प्रिंसिपल जो है फर्स्ट फेज का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके बनता है मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा आई बी पी मेन एग्जाम जो थर्टी सेप्टेम्बर टू को सम्पन्न हुआ उसके मेमोरी बेस्ट सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कई वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं बाकी क्वेश्चंस को भी लगातार करूंगा ये आईबीपीएस पीओ के लिए भी आधार बनेगा और किसी भी एग्जाम के लिए ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे ऑल द बेस्ट